hello friends welcome to learning sessions and uh, today in this video we will cover very important uh, concepts complete explanations so i hope this video will really help you to understand the very basics and the important concepts so watch this video till end and also subscribe to our channel if you have not subscribed us and also hit the bell notification icon so that you get updated whenever we upload a new video also follow us on the facebook the link is given on the description also and full course videos chapter wise previous equations mock test one liners and PDF capsules are available. The link is https colon double slash iibf.info. So let us start the video now. Then it is liberalized remittance scheme. So basically, liberal, liberalized remittance scheme kya hai? This is LRS. Okay. So isme basically, jo bhi sabhi resident individuals hai. So all resident individuals, jisme minor bhi shamil hai. Yani ki isme minor bhi kya hai? Included hai. तो इन सभी को अलाउ किया गया है कि ये फ्रीली बेसिकली टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएसडी तक का जो अमाउंट है हर एक फाइनेंशियल ईयर में रिमिट कर सकते हैं तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च टू थाउजेंड सॉरी मार्च थर्टी फर्स्ट तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिसमें माइनर्स इंक्लूडेड हैं उनको ये अलाउ किया गया है कि वो हर एक साल टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएसडी फाइनेंशियल ईयर में वो रेमिट कर सकते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए आइदर फॉर करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो जो एल आर एस स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फेब फोर टू थाउजेंड फोर में एंड इसकी जो इनिशियल जो लिमिट थी वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यूएसडी थी जिसको ग्रेजुअली स्टेजेस में इंक्रीज किया गया ओके okay? एंड ये जो स्कीम है दिस इज नॉट अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉरम एच यू एफ एंड ट्रस्ट कुछ एक चीजें हैं जिसको प्रोहिबिट किया गया है अंडर द एल आर एस स्कीम तो लेट अस अंडरस्टैंड दी प्रोहिबिटेड आइटम्स तो ये प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या है बेसिकली आपने रेमिटेंस करनी है फॉर दी पर्पज ऑफ लॉटरी टिकट्स आपने लॉटरी टिकट्स को परचेज करने के लिए रेमिटेंस करनी है तो वो बेसिकली परमिट नहीं है इसी तरह से अगर कोई भी चीज प्रोहिबिटेड है अंडर द शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू कोई भी चीज जो है जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है अंडर द शेड्यूल वन और शेड्यूल टू ऑफ द फेमा रूल्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स ओके तो वहां पर बेसिकली इनकी प्रोहिबिशन रहती है इसी तरह से अगर कोई पर्सन रिमिटेंस करता है फॉर ट्रेडिंग इन फॉरन वो भी प्रोहिबिटेड है ट्रेडिंग इन फॉरन वो भी प्रोहिबिटेड है उसकी भी इजाजत नहीं है इसी तरह से अगर कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन की जाती है टू द कंट्रीज विच आर आइडेंटिफाइड बाय द एफ जिनको आइडेंटिफाई किया गया है बाय द एफ एफ बेसिकली क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर एफ के द्वारा आइडेंटिफाइड है तो वहां पर भी रेमिटेंस जो है अलाउड नहीं है यानी कि जहां पर लगता है कि नॉन कॉपरेटिव कंट्रीज हैं टेरिटरीज हैं ठीक है तो वहां पर भी बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है रेमिटेंस है वो अलाउड नहीं है या फिर इस तरह के इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जिनको एक सिग्निफिकेंट रिस्क माना गया यानी कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो वहां पर उनको भी बेसिकली रेमिटेंस जो है वो अलाउड नहीं है एंड जैसे मैं आपको बताया कि जो रेमिटर है वो माइनर भी हो सकता है एंड इनकेस जो रेमिटेंस है डेट इज डन बाय द माइनर तो उसके केस में जो एल आर एस डेक्लारेशन है दिस एल आर एस डेक्लारेशन विल बी काउंटर साइंड बाय द नेचुरल गार्डियन ओके नो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है या फिर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है जैसे हमने देखा कि एल आर एस जो स्कीम है इसमें जो रेमिटेंस है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी हो सकती है या फिर जो आपके पास करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए भी हो सकती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की जो डेफिनेशन है डेट इज प्रोवाइडेड इन दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक्ट एंड इसका जो सेक्शन टू ई है डेट एक्सक्लूसिवली डिफाइन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे लाइक वाइज मान लीजिए कि पर्सन ए है यहाँ पर इंडिया में एंड पर्सन बी है यहाँ पर यूएसए में ओके okay? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बेसिकली वो ट्रांजेक्शन है जो एक चीज तो सिंपल सी समझ लीजिए जो एसेट लाइबिलिटीज को चेंज करती है 
जो एसेट्स को भी चेंज करती है एंड या फिर लाइबिलिटीज को चेंज करती है लाइबिलिटीज में कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी शामिल रहती हैं कंटिजेंट लाइबिलिटीज का मतलब है कि जो अभी आपकी लाइबिलिटी नहीं बनी है लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में वो क्रिस्टलाइज हो सकती है यानी कि फ्यूचर में वो आपकी लाइबिलिटी बन सकती है ओके okay, तो वो भी इसमें शामिल रहती हैं तो दोनों पर्सन चाहे वो पर्सन जो कि रेजिडेंट है इंडिया का आउटसाइड ऑफ इंडिया ये बेसिकली जो पर्सन भी हमने यहां पर शो किया है ये क्या है रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है जो बाहर यूएसए में है तो चाहे ये एसेट एंड लाइबिलिटी को ऑल्टर करता है उस पर्सन के लिए जो इंडिया से बाहर है लेकिन रेजिडेंट है कहां पर इंडिया में ही ठीक है या फिर उस पर्सन की एसेट लाइबिलिटीज को ऑल्टर करता है जिसकी रेजिडेंस कहां पर है आउटसाइड की है मान लीजिए ये रेजिडेंट है यूएसए का ठीक है इसकी एसेट लाइबिलिटीज को मैच कर रहा है ये चाहे रह है इंडिया में रहा है ठीक है इंडिया में ये रह रहा है लेकिन रेजिडेंस जो है इसका वो बाहर की है चाहे उसकी एसेट लाइबिलिटी को मैच कर रहा है तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं डेटर कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन ओके देन दीज आर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो करंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बेसिकली क्या है ट्रांजैक्शंस अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस सो कोई भी पेमेंट्स जो की गई हैं फॉर द फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड के लिए मान लीजिए कोई पेमेंट्स की गई हैं या फिर बिजनेस सर्विसेज के लिए जो आपने पेमेंट की है शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अगर कोई पेमेंट की गई है शॉर्ट टर्म बैंकिंग या फिर क्रेडिट फैसिलिटी के लिए अगर कोई पेमेंट की गई है वो भी इसी में कवर होती है ओके एंड फेमा के अकॉर्डिंग रेजिडेंट कौन है इंडिया का फेमा के अकॉर्डिंग रेजिडेंट कौन है सो एनी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है रिसाइडिंग इन इंडिया मोर देन 182 एटी टू डेज एक दिन से ज्यादा अगर वो रह रहा है किस टाइम के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो उसे बेसिकली रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा ओके दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन फॉरेक्स तो जो कोई भी फॉरेक्स परचेज की जाती है उसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए इन वन एटी डेज एक सौ अस्सी दिन में उसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए अगर उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता तो उसके इसमें इट शुड बी सरेंडर टू ऑथराइज डीलर अगर उसे यूटिलाइज नहीं किया जाता तो उसे ऑथराइज डीलर को सरेंडर किया जाना चाहिए एंड जो करेंसी होल्डिंग है नोट्स की फॉर्म में या फिर क्वाइंस की फॉर्म में जो पर्सन है वो कितनी कर सकते हैं इक्वल टू यूएसडी थ्री थाउजेंड इससे ज्यादा की करेंसी होल्डिंग नहीं कर सकते हैं ओके सो जो भी रेजिडेंट इंडियन है जब उन्होंने अब्रॉड भी जाना है तो वो तीन हजार डॉलर के इक्वलेंट जो मैक्सिमम अमाउंट है करेंसी नोट्स हैं उसे ले सकते हैं एंड जो बैलेंस अमाउंट होगा वो बेसिकली ट्रैवलर चेक की फॉर्म में होगा या फिर बैंक डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में होगा ओके okay? यहां पर जो एक्सेप्शन है डेट इज फॉर इराक एंड लिबिया जहां पर यूएसडी फाइव के इक्वलेंट जो करेंसी नोट है उनको कैरी किया जा सकता है एंड इसके अलावा जो ईरान है जो रशियन फेडरेशन है एंड रिपब्लिक ऑफ सी है सारी की सारी जो फॉरेन करेंसी है उसे आप नोट की फॉर्म में लेकर जा सकते हैं ओके ईरान रशिया फेडरेशन एंड जो रिपब्लिक ऑफ सी है वहां पर सारी की सारी फॉरेन करेंसी को आप नोट्स की फॉर्म में कैरी कर सकते हैं इराक एंड लिबिया में ये जो अमाउंट है फाइव थाउजेंड के इक्वलेंट आप लेकर जा सकते हैं फाइव थाउजेंड या उसके इक्वलेंट जो अमाउंट आप उसके लेके जा सकते हैं एंड अदर देन डैट जो अमाउंट है डेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू थ्री थाउजेंड यूएसडी इसी तरह से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको बाहर लेके जाने के लिए भी रूल्स हैं यानी कि जो भी रेजिडेंट है इंडिया का वो अगर डिनोमिनेशन वाइज हम देखते हैं तो यहां पर हंड्रेड या उससे कम की जो डिनोमिनेशन है रुपीज हंड्रेड और लेस की जो डिनोमिनेशन है उसका कितना भी जो अमाउंट है वो बिना किसी लिमिट के नेपाल एंड भूटान में लेकर जा सकता है नेपाल भूटान में विदाउट एनी लिमिट्स कोई भी लिमिट नहीं है कितना भी अमाउंट छोटी करेंसी में हंड्रेड या उससे कम की करेंसी में वो लेकर जा सकता है ओके लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर ग्रेटर डिनोमिनेशन तो वहां पर जो अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है डेट इज अपू रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की मैक्सिमम करेंसी जो है ग्रेटर डिनोमिनेशन में आप लेकर जा सकते हैं ओके 
फर्दर सभी रेजिडेंट्स जो भी इंडिया के रेजिडेंट हैं एंड नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो 25,000 तक की अमाउंट है इंडियन करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी की वो बाहर लेकर जा सकते हैं जब भी वो कंट्री को छोड़ते हैं ओके okay? एंड ये जो 25,000 है इसमें जो डिनोमिनेशन है वो कोई भी डिनोमिनेशन हो सकती है एनी डिनोमिनेशन देन इट इज अनस्पेंट फॉरन एक्सचेंज यानी कि कोई पर्सन बाहर गया या उसके पास फॉरन करेंसी थी अब उसने खर्च नहीं किया एंड वो वापिस आ गया है तो यहां पर रूल है कि यूएसडी 2000 या इसके इक्वलेंट जो करेंसी नोट्स हैं या फिर जो ट्रेवलर चेक है उसे जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है रेजिडेंट इन इंडिया है वो इस अमाउंट को रिटेन कर सकता है एंड ये चीज क्या है बेसिकली ऑप्शनल है जरूरी नहीं है कि उसे रिटेन करना ही पड़ेगा अगर वो चाहे तो जो रेजिडेंट इन इंडिया है उसका जो अनस्पेंट फॉरन एक्सचेंज है उसका 2000 डॉलर या उसके इक्विलेंट जो करेंसी नोट्स हैं या फिर ट्रैवलर चेक है उसे रिटेन कर सकता है लेकिन जो ओवर एंड अब अमाउंट होगा जो भी ओवर एंड अब अमाउंट होगा वो बेसिकली उसे क्या करना पड़ेगा उसे सरेंडर करना पड़ेगा टू द दिस अमाउंट मस्ट बी सरेंडर टू द ऑथराइज डीलर जैसे हमने पहले बात की थी तो ये जो अमाउंट है सरेंडर करना पड़ेगा टू दी ऑथराइज डीलर कितने टाइम में इन 180 एटी डेज इन 180 एटी डेज ओके या तो उसे जो उसके आर एफ सी अकाउंट है उसमें जमा करवाना पड़ेगा या फिर वो इंडियन रुपी में उसे कन्वर्ट करवाएगा तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कस्टमर की चॉइस के ऊपर देन बहुत बार एक टर्म सुनने को मिलती है जब भी कोई जो पर्सन है जिसमें जो रेजिडेंट है वो भी आते हैं तो जब भी कोई पर्सन बाहर से आता है एंड उसके पास जो टोटल उसका अमाउंट है वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा बनता है तो उसे सी फॉर्म लेना पड़ता है सी को लेना पड़ता है तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सी तो सी बेसिकली क्या है सी इज करेंसी डेक्लरेशन फॉर्म दिस इज करेंसी डेक्लरेशन फॉर्म तो कोई भी जो पर्सन है इंक्लूडिंग द रेजिडेंट इंक्लूडिंग द रेजिडेंट ऑफ पर्सन सो एनी पर्सन ओके जब भी वो फॉरेक्स को लेकर आता है तो ये फॉरेक्स में बेसिकली बेसिकली क्या हो सकता है या तो करेंसी नोट्स होंगे या फिर ट्रैवलर चेक होंगे जब वो इस करेंसी को लेकर आता है किसकी फॉर्म में ट्रैवलर चेक की फॉर्म में या फिर करेंसी नोट्स की फॉर्म में जब इसका अमाउंट जो है यानी कि इनका जो अमाउंट है डेट इज ग्रेटर देन यूएसडी टेन थाउजेंड जब करेंसी नोट का या ट्रेवलर चेक का या दोनों का जो कॉम्बिनेशन का जो अमाउंट है वो यूएसडी टेन थाउजेंड या से ज्यादा रहता है तो उसके केस में जो होल्डिंग पर्सन है उसे बेसिकली एक डेक्लरेशन देनी पड़ती है एंड ये डेक्लरेशन देनी पड़ती है उसे टू द कस्टम अथॉरिटी कस्टम अथॉरिटी को ये डेक्लरेशन देनी पड़ती है जब भी वो अराइव करता है एयरपोर्ट पर ओके okay? एंड इस डेक्लरेशन को हम क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड करेंसी डेक्लरेशन फॉर्म तो मान लीजिए यहां पर बेसिकली एक पर्सन है ए इन इंडिया एंड सेकंड पर्सन है यूएसए में पर्सन बी एंड ये दोनों बेसिकली क्या है दीज आर क्लोज रिलेटिव दीज आर क्लोज रिलेटिव तो जब यहां पर पर्सन ए ने मान लीजिए कोई पैसा इसे बोरो करना भी है पर्सन ए ने कोई पैसा बोरो करना है यानी कि पर्सन ए क्या है बोरोवर है यहां पर तो पर्सन ए ने कोई पैसा लेना है पर्सन बी से तो उसके केस में भी रूल रहता है यानी कि जो भी पैसा दिया जाएगा पहली चीज तो यह है कि वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए क्लोज रिलेटिव होना चाहिए एंड जो मैक्सिमम अमाउंट या इसका इक्वलेंट अमाउंट रहेगा वो बेसिकली कितना रहेगा डेट इज लिमिटेड टू यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक इसे लिमिट किया गया है एंड मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ जो ऐसे लोन का रहेगा मिनिमम टाइम जो ऐसे लोन का रहेगा वो एक साल के लिए रहेगा यानी कि एक साल से पहले जो बोरोर है ऐसे पैसे को वापस नहीं कर सकता पर्सन बी को ओके okay? एंड ये जो लोन होगा ये इंटरेस्ट फ्री होगा यहां पर उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है यानी कि जो पर्सन ए है किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करेगा पर्सन बी को ओके okay? एंड ये जो अमाउंट रिसीव होगा दिस इज रिसीव्ड बाय द वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस इनवर्ड रेमिटेंस यानी कि पर्सन बी पैसे जो है भेजेगा किसको पर्सन ए को एंड ऐसे पैसे वो किस में भेजेगा 
जो भी उसका अकाउंट है नॉर्मल चैनल्स के थ्रू उसका एन अकाउंट है या फिर एफ सी अकाउंट है एफ सी बैंक अकाउंट है ओके उसमें वो इस पैसे को भेजेगा इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट है कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एन पर्सन है वो क्या एन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो एन पर्सन भी एन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है यानी कि जो आपकी नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है डेट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ओके लेकिन एक चीज यहां पर है कि जो भी ऐसी सब्सक्रिप्शन की जाएगी एनपीएस की वो रेगुलर नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होनी चाहिए डैट शुड बी थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल एंड ऐसा पर्सन जो है वो बेसिकली एलिजिबल हो फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एनपीएस ओके सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन फॉरन एक्सचेंज तो फ्रेंड्स फुल कोर्स अवेलेबल है जे आई बी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए यहां पर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं फुल कोर्स वीडियोस मिल जाते हैं जिसमें हर एक चीज को हिंदी मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाया गया है जैसे हम सभी वीडियोस में अपने समझाते हैं साथ में आपको मिलते हैं इसके मॉक टेस्ट एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के केस में आपको स्पेशली मिलते हैं वन लाइनर्स एंड पिछले छह महीने का पीडीएफ कैप्सूल जिसमें पिछले छह महीने का जो बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस है वो सब कवर रहेगा सो दीज विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर क्लियरिंग द जे आई बी सी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स इन वन अटेम्प्ट फॉर शॉर्ट पूरी डिटेल्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं एस टी टी पी एस कॉल एन डबल स्लैश आई आई बी एफ डॉट इन फो या फिर इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हम आप आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे दर इट इज टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग तो टाइप्स को समझने से पहले लेटेस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल की बिल ऑफ लेडिंग होता क्या है बिल ऑफ लेडिंग को हम बी एल बी कहते हैं या फिर इसको बी ओ एल भी लिखते हैं सो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली क्या है दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ये क्या है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है बाय द कैरियर दिस इज इशूड बाय अ कैरियर टू अ शिपर तो कैरियर जो है वो शिपर को इस बिल ऑफ लेडिंग को इशू करता है जिसमें कुछ डिटेल्स दी होती हैं लाइक टाइप दी होती है क्वांटिटी दी होती है एंड जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है जहां पर गुड्स को लेकर जाना है वो डिटेल्स दे रखी होती है तो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इज आल्सो प्रोवाइडेड ओवर देयर बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एक शिपमेंट रिसिप्ट भी आप समझ सकते हैं तो बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग को आप शिपमेंट रिसिप्ट भी समझ सकते हैं ओके okay, यानी कि जब कैरियर जो है वो गुड्स को एक प्री डिटर्माइंड डेस्टिनेशन पर डिलीवर करता है तो वो उसको बेसिकली क्या मिलती है एक शिपमेंट रिसिप्ट मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग इट इज ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग तो जो ऑन बोर्ड बिल ऑफ लेडिंग होता है दिस बेसिकली एक्नोलेज कि जो गुड्स है उनको बोर्ड कर लिया गया है फॉर शिपमेंट ठीक है यानी कि शिपमेंट के लिए गुड्स को बोर्ड कर लिया गया है एंड इसे हम बेसिकली नेगोशिएशन पर्पज से इस तरह का जो बिल ऑफ लेडिंग होता है इसको सेफ मानते हैं दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इज कंसीडर्ड टू बी सेफ फॉर द नेगोशिएशन पर्पजेस इट इज शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लेडिंग तो शॉर्ट फॉर्म बिल ऑफ लेडिंग में बेसिकली क्या है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर प्रिंटेड नहीं की जाती हैं लेकिन वहां पर एक रेफरेंस दिया होता है एक और डॉक्यूमेंट का जहां पर जो बिल ऑफ लेडिंग की टर्म्स एंड कंडीशन हैं सभी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको प्रिंट किया गया होता है इट इज चार्टर्ड पार्टी बिल ऑफ लेडिंग तो चार्टर्ड पार्टी बेसिकली क्या होती है जिसने शिप एक स्पेस ली होती है वैसल के ऊपर यानी कि शिप के ऊपर उसने एक स्पेस ली हुई है एंड उसके नेम में जो बिल ऑफ लेडिंग है उसको इशू किया जाता है देन इट इज स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली क्या होता है ये नॉन नेगोशियबल आपका बिल ऑफ लेडिंग है जो बेसिकली डायरेक्टली कंसाइनी के नेम में इशू किया जाता है जहां पर जो गुड्स है वो कंसाइनी को डिलीवर की जाएंगी ओके शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिल ऑफ लेडिंग की तरह ही एक होता है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ बिल ऑफ लेडिंग जहां पर सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है बिल ऑफ लेडिंग को वहां पर उन्हें प्रिंट किया जाता है बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर ही दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इसी तरह से एक और बिल ऑफ लेडिंग होता है दैट इज थ्रू बिल ऑफ लेडिंग थ्रू बिल ऑफ लेडिंग का मतलब क्या है कि आपने बेसिकली एक सामान को भेजना है दूसरी एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर लेट इट बी पॉइंट ए एंड लेट इट बी पॉइंट ई तो यहां पर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू डिफरेंट चैनल्स के थ्रू ठीक है आप बेसिकली सामान जो है उसे भेज रहे हैं 
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ओके तो सारा का सारा जो कंप्लीट वॉयज है इस पूरे के पूरे ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं एक पॉइंट से लेकर मल्टीपल पॉइंट डेस्टिनेशन तक लेकर डेट इज कॉल्ड इंटायर वॉयज तो सेवरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो सभी एक ही वॉयज में कवर होते हैं डेट इज कॉल्ड थ्रू बिल ऑफ लेडिंग लेकिन यहां पर किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है कैरियर्स की फॉर द सेफ कैरियज ऑफ द गुड्स तो कैरियर्स की किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है कि जो सामान है उसे सेफली कैरी किया जाएगा एक टाइप इसमें आती है इज अ क्लीन बिल ऑफ लेडिंग क्लीन बिल ऑफ लेडिंग में बेसिकली कोई भी यहां पर सुपर इम्पोज क्लोज नहीं होती है देर इज नो सुपर इम्पोज क्लोज या फिर कोई भी ऐसी नोटेशन नहीं होती है जो ये डिक्लेयर करेगी कि जो गुड्स है या पैकेजिंग है उनकी डिफेक्टिव कंडीशन है ओके okay, तो इस कंडीशन के रहते हुए इस सुपर इम्पोज जो क्लोज है उसके रहते हुए जो शिप ओनर है वो अपनी लाइबिलिटी को डिसक्लेम नहीं कर सकता ओके सो ये जो क्लीन बिल ऑफ लीडिंग है दिस इज बेस्ट फॉर नेगोशिएशन दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ लीडिंग इज बेस्ट फॉर नेगोशिएशन देन इसके ऑपोजिट जो रहती है डेट इज अ क्लोज बिल ऑफ लीडिंग जहां पर जो क्लोज है सुपर इम्पोज क्लोज है वो रहती है देर इज अ इट बियर अ सुपर इम्पोज क्लोज यहां पर सुपर इम्पोज क्लोज रहती है या फिर नोटेशन रहती है ठीक है जो बेसिकली एक्सप्रेसली ये डिक्लेयर करती है डिफेक्टिव कंडीशन को गुड्स की या पैकेजिंग की ओके okay? तो यहां पर शिप ओनर जो है वो बेसिकली अपनी लाइबिलिटी को डिसक्लेम कर सकता है अगर किसी तरह का लॉस होता है गुड्स को तो उस केस में वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्क्लेम कर सकता है हेंस इट इज नॉट सेफ दिस इज नॉट सेफ ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द बिल ऑफ लीडिंग आल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल नाउ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड अ न्यू वीडियो दैट इज फॉर एक्स फैसिलिटीज फॉर द रेजिडेंट्स तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत यानी कि फेमा एक्ट के तहत जो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है बेसिकली उन्हें परमिट किया गया है कि वो जो फॉरेन करेंसी है उसे खरीद भी सकते हैं एंड उसे बेच भी सकते हैं एंड ये जो सेल परचेज होगी ये किससे होगी दीज विल बी फ्रॉम द ऑथराइज डीलर्स ए से जिसे हम ए कहते हैं सो ऑथराइज डीलर्स हैं जिनसे ये सेल परचेज कर सकते हैं या फिर जो फुल फ्लैश जो मनी चेंजर्स हैं उनसे भी ये सेल परचेज कर सकते हैं एंड ये जो सेल परचेज होगी दिस विल दिस विल बी फॉर जो भी परमिटेड आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए ये सेल परचेज की जा सकती है ओके okay? तो जो ऑथराइज डीलर्स हैं यहां पर या जो फुल फ्लैश मनी चेंजर्स हैं वो फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग यानी कि जो फॉरन एक्सचेंज उन्होंने सेल करना है फॉरक्स को जब उन्होंने सेल करना है तो उसके लिए वो रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तक का मैक्सिमम कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं ओके रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तक का वो मैक्सिमम कैश जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर जो भी हम लिमिट्स पढ़ेंगे एंड अगर उससे अलावा कोई भी उसको अप्रूवल चाहिए तो वहां पर बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए तो हम कुछ एक लिमिट्स को देखेंगे तो सबसे पहला है ये डेट इज प्राइवेट विजिट्स तो जब भी कोई रेजिडेंट है जो प्राइवेट विजिट करता है अब्रॉड में अदर देन नेपाल एंड भूटान अदर देन नेपाल एंड भूटान तो वहां पर कोई भी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो ढाई लाख यूएसडी तक का वो एग्रीगेट अमाउंट जो है वो ले सकता है ओके सेकेंड इट इज रिगार्डिंग द गिफ्ट एंड डोनेशन कोई भी जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर एंटिटी है या फिर जो कंपनी है कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है या फिर एंटिटी है एंटिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं कोई ट्रस्ट है या फिर कोई कंपनी है कोई पार्टनरशिप फर्म है ओके तो बेसिकली वो एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी रेजिडेंट और इंडिविजुअल एंटिटी वो एक फाइनेंशियल ईयर में टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएसडी के इक्वलेंट किसी पर्सन को जो इंडिया से बाहर रह रहा है उसे गिफ्ट के रूप में दे सकता है सो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उसे बेसिकली गिफ्ट के रूप में दे सकता है या फिर डोनेशन के रूप में दे सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड इंडिया थर्ड इट इज गोइंग अब्रॉड ऑन एम्प्लॉयमेंट तो कोई भी पर्सन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड में जा रहा है तो वो बेसिकली 
यूएसडी टू लैक फिफ्टी थाउजेंड के इक्वलेंट जो अमाउंट है उसे ड्रॉ कर सकता है यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड के अराउंड जो अमाउंट है पर फाइनेंशियल ईयर वो ड्रॉ कर सकता है फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक रखता है इट इज फ्रॉम अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च ओके तो उसे ड्रॉ कर सकता है फोर्थ इट इज एमिग्रेशन इसी तरह से जो पर्सन है जो अब्रॉड जा रहा है एमिग्रेशन पर वो भी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर जा सकता है कैन ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो भी एमिग्रेंट होगा ही और शी कैन ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज तो या तो वो जो भी कंट्री में जा रहा है कितना अमाउंट लेकर जा सकता है वो कितना अमाउंट ड्रॉ कर सकता है जो भी रूल्स है उस कंट्री के उनके हिसाब से या फिर मैक्सिमम यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड वो अमाउंट को ड्रॉ कर सकता है फिफ्थ इट इज मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव एब्रोड सो अगर किसी पर्सन का कोई क्लोज रिलेटिव एब्रोड में रह रहा है तो उसे वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड के इक्वलेंट जो अमाउंट है वो रिमिट कर सकता है फॉर द मेंटेनेंस सिक्स इट इज बिजनेस ट्रिप अगर कोई बिजनेस ट्रिप है किसी फॉरेन कंट्री के लिए तो जो फॉरेन आपके जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी प्रोपराइटर फॉर्म्स हैं तो कोई भी इंडिविजुअल है या फिर इंडिविजुअल प्रोपराइटरशिप फॉर्म्स हैं जो बाहर अब्रॉड जा रहे हैं ट्रिप के पर्पज से वो यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड या इसके इक्वलेंट पर फाइनेंशियल अमाउंट को रिमिट कर सकते हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ दी नंबर ऑफ विजिट्स यानी कि इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कितने टूर बाहर ले रहे हैं इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्सिम अमाउंट जो रहेगा वो कितना रहेगा डेट विल बी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर देन इट इज मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड सो अगर कोई पर्सन मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज पर जाना चाहता है बाहर तो उसे बेसिकली एक सेल्फ डेक्लेशन देनी पड़ती है फॉर्म ए टू के ऊपर एक सेल्फ डेक्लेशन देगा पर्सन कौन से फॉर्म के ऊपर फॉर्म ए टू के ऊपर जिसके बेस पर जो ऑथोराइज डीलर है वो यूएसडी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड के इक्वल जो अमाउंट है उसे रिलीज कर सकता है ओके देन इट इज फॉर द स्टूडेंट्स यानी कि जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसके केस में भी जो ऑथोराइज डीलर है वो टू जो अमाउंट है यूएसडी टू का जो इक्वलेंट अमाउंट है वो बाहर पढ़ने के लिए उन्हें रिलीज कर सकते हैं एंड इसके केस में भी जो डेक्लेशन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा डेट विल बी द सेम फॉर्म डेट इज फॉर्म ए टू दैट इज स्मॉल वैल्यू रेमिटेंसेस तो जो ऑथराइज डीलर है वो फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज कर सकते हैं छोटे रेमिटेंसेस के लिए एंड ये जो रेमिटेंस रहेगी कितनी रहेगी नॉट एक्सीडिंग यूएसडी ट्वेंटी एंड ये जो रेमिटेंस रहेगी ये बेसिकली रहेगी फॉर द परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन यानी कि जो भी परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उनके लिए ओके तो दीज वर ऑल फॉरेक्स फैसिलिटीज फॉर दी रेजिडेंट्स सो विजिट अवर वेबसाइट एच टी टी पी एस कॉलन डबल स्लैश आई आई बी एफ डॉट इन फो फॉर फुल कोर्स वीडियोज एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट एंड ऑल द स्टडी मटीरियल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल नाउ प्रेस द बेल आइकन सो डेट यू गेट अपडेटेड वेन आई अपलोड अ न्यू वीडियो